রমজানের প্রথম কর্মদিবসে যানজটে নাকাল ঢাকা গন্তব্যে পৌঁছাতে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা রাস্তায় মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়ায় নগরবাসীর ক্ষোভ মহাখালীর সাততলা বস্তিতে আবার অগ্নিকাণ্ড পুরে ছাই অন্তত পঁচিশটি ঘর দিশেহারা বাসিন্দারা ওয়ারিতে বিস্ফোরণের পর আগুনে পড়ল কলোনি চলতি বছরই ট্রেনে করে যাওয়া যাবে সৈকতের শহরে দেশের প্রথম আইকনিক রেল স্টেশনের পঁচাশি ভাগ কাজ শেষ দু হাজারই কক্সবাজার লাইন প্রস্তুতেও কর্মযজ্ঞ এবং কানাডায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী টুডো ঢাকার পাশে থাকার অঙ্গীকার নিউইয়র্কে বাংলাদেশ স্ট্রিট উদ্বোধন করলেন কাউন্সিলম্যান সময় সংবাদের সঙ্গে আছে আমি নাবিলা সোহার রমজানের প্রথম কর্মদিবসে সড়ক জুড়ে গাড়ির বাড়তি চাপ প্রতিটি সিগন্যালে অতিরিক্ত অপেক্ষার উন্নয়নের নামে নগর জুড়ে খোঁড়াখুড়ি ও নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাস্তা দখলের বিড়ম্বনায় চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে রাজধানীবাসীকে সকালে রাজধানী ধানমন্ডি রোড বিজয় সরণী ফার্মগেট নাবিস্কো থেকে মহাখালী এবং বিমানবন্দর সড়ক থেকে মহাখালী সড়ক পর্যন্ত গাড়ি চাপ বিগত দিনের তুলনায় অনেক বেশি অফিসগামী মানুষদের নাকাল হতে হয়েছে দীর্ঘ ট্রাফিক সিগন্যালে অনেকে সময় মতো অফিসে পৌঁছাতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সামনে ঈদ কেনাকাটা শুরু হলে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে এমনটাই আশঙ্কা সাধারণ মানুষের ট্রাফিক পুলিশ বলছে পরিস্থিতির উন্নয়নের সর্বোচ্চ জনবল ও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন তারা ভোগান্তির উপরেই আছি আমরা দেখেন মানে কি পরিমাণে সিগন্যাল পড়তেছে মানে আনলিভেবল ভাইয়া মানে খুব বাজে অবস্থা জ্যামের পরিমাণটাই তো বেশি থাকে সকালে এবং ওই যখন অফিস ছুটি হয় ওই টাইমটাতে নটার সময় অফিস ছিল কিন্তু আমরা বাসে এখনো যে কি কতক্ষণ লাগবে জানি না জ্যাম আছে জায়গায় জায়গায় থামছে অফিসে যারা যাচ্ছেন এবং যারা আসবেন সেই দিকটা লক্ষ্য রেখে আমরা দেখেছেন সবাই মাঠে নেমেছি বাম লেনগুলো আমরা ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করছি যেন সহজেই মানুষ তার নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে পারে বিকালে অফিস শেষ করার পরে মানুষ যখন এফতার মুখী হবে সেই জায়গাগুলো কে আমরা দৃষ্টি রেখে আমরা বিকালের প্রস্তুতিও রেখেছি এই মুহূর্তে রাজধানীর বনানী এলাকায় আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে চতুর্থ রমজানে এসে প্রথম কর্মদিবস পালন করছে রাজধানীবাসী আর প্রথম কর্মদিবসে ঘর ছেড়ে শহরে শহরে কিংবা সড়কে নেমেই কিন্তু ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে নগরবাসীকে ঠিক এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি রাজধানীর বনানি এলাকায় বনানি চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় যদি এখনকার অবস্থা আমরা দেখি সড়কের দুই পাশে কিন্তু গাড়ির আমরা চাপ লক্ষ্য করছি এবং এই বিমানবন্দর সড়ক থেকে মহাখালী পর্যন্ত আমরা দীর্ঘ গাড়ির যানজট লক্ষ্য করছি সেই সকাল থেকেই এবং ঠিক এই যে বনানি এলাকায় পৌঁছাতে আমাদেরকে বিজয় সরণী মোড় থেকে অনেকটা সময় পার হতে হয়েছে অর্থাৎ যারা সড়কে নেমেছেন অর্থাৎ কর্মস্থলে যাচ্ছেন সকালে আমরা তাদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতা শুনেছি অনেকেই আজকে সঠিক সময়ে তার কর্মস্থলে যেতে পারেনি এবং এর পাশাপাশি আরেকটি যে সংখ্যা সেটি হচ্ছে যারা এখন অফিসে অনেকটা দেরি করে হলে অফিসে যারা পৌঁছেছেন তারা কিন্তু এখন সেই ভয়ের মধ্যে আছেন যে অফিস শেষ হওয়ার পরে তারা ঠিক মতো ইফতারের আগে বাসায় পৌঁছাতে পারবেন কিনা এবং এই যে সংকট এই যে ভোগান্তি এটি কিন্তু নতুন কিছু নয় বছরের পর বছর ধরে রমজানে এই সমস্যা চলে আসে কিন্তু এই সমস্যা থেকে উত্তরণের বা স্থায়ী মুক্তির কোনো পথ কিন্তু রাজধানীবাসী দেখছে না এবং পাশাপাশি আরেকটি বড় বিষয় যেটি হচ্ছে রাজধানীতে ঠিক এখনও আমরা দেখছি বিভিন্ন সড়কে খোঁড়াখুড়ির কাজ চলছে উন্নয়নের নামে পাশাপাশি আমরা দেখছি বিভিন্ন অবকাঠামোগত বা নির্মাণযজ্ঞ চলছে সেই নির্মাণযজ্ঞের কাজ করতে গিয়েও দেখছি সড়কের অর্ধেকেরও বেশি পথ বন্ধ হয়ে আছে এমন অবস্থা যদি চলতে থাকে সেক্ষেত্রে মানুষের ভোগান্তি যে হবে সেটি কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই এবং আমরা ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে তারা বলছেন যে রমজানে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখতে মানুষের জীবনযাত্রা সচল রাখতে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তারা জনবল বৃদ্ধি করেছেন তাদের কাজের একাগ্রতা একনিষ্ঠতা বেড়েছে পাশাপাশি তারা যেমনটা বলছেন সড়কের বাম লেন চালু রাখার যে বিষয়টি সেটি কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন তারপরও তাদেরকে হিমশিম খেতে হচ্ছে সেটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই অর্থাৎ এই যখন এমন সংকট যখন চলছে তখন আমরা আসলে এ থেকে স্থায়ী মুক্তির জন্য অথবা 
অস্থায়ী মুক্তি যদি একটু দূরের পথে হয়ে থাকে এই রমজানের যে আর কটা দিন বাকি রয়েছে এই দিনগুলোতে অন্তত যেন সাধারণ মানুষ কিছুটা নীরব নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা পেতে পারে সেই জন্য সাধারণ মানুষ কিন্তু বারবারই নগর কর্তৃপক্ষ পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশ যারা রয়েছেন অর্থাৎ দায়িত্বশীল যারা রয়েছেন তাদের প্রতি তারা আহ্বান জানাচ্ছেন এই ছিল আমার কাছে রাজধানীর বনানী থেকে যান চলাচলের সব শেষ খবর এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর বনানী থেকে অন্য প্রসঙ্গ রাজধানীর মহাখালীর সাততলা বস্তিতে আবারও আগুনে পড়ল পঁচিশ থেকে ত্রিশটি ঘর খোলা আকাশের নিচে ঠাই অসহায় পরিবারগুলোর এদিকে ওয়ারিতে বিস্ফোরণের থেকে আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে কলোনি আহত হয়েছেন কয়েকজন দাও দাও করে জ্বলছে আগুন দেড় ঘন্টায় পুড়ে ছাই হাজারো সব গেঞ্জিয়ার প্যান্সারা সূত্রপাত এদিকে রোববার গভীর রাতে রাজধানীর জয়কালী মন্দির এলাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কলোনিতে আগুন লাগে এতে পুড়ে যায় বিশ থেকে পঁচিশটি ঘর কয়েকদিন আগে ওয়াসা লাইন ঠিক করার সময় গ্যাসের লাইন লিকেজ হয় বলে দাবি বাসিন্দাদের গ্যাস সিলিন্ডার লোকাইয়ে ওর কুদ্দে কুদ্দে ঠিক করে যায় তো দুইবার না তিনবার করছিল এটা হঠাৎ করে মানে বাস্ট হয়েছে আমরা নিজে জানি না অগ্নিকাণ্ডে দুই নারী সহ চারজন শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন প্রবাসীরা কানাডা থেকে শরীফ ইকবাল চৌধুরী তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট স্থানীয় সময় রোববার কানাডার মন্ট্রিয়াল পার্ক এক্সটেনশন এলাকায় আয়োজন করা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান সারগাম মিউজিক একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশ নিলেও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ক্রুডো অনুষ্ঠানে কোমলমতি শিশুদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটানোর পাশাপাশি উপস্থিত সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানান ট্রুডো পরে কেক কেটে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করেন এ সময় স্বাধীনতা যুদ্ধে বাবা পিয়রো টুডোর অবদান ও স্বীকৃতির কথা স্মরণ করে বাংলাদেশের পাশে থাকার কথা জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী কানাডার অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশি কমিউনিটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন টুডো অনুষ্ঠানে কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশের পাশাপাশি নিজেদের অভিব্যক্তি তুলে ধরে শিশুরা প্রবাসীরা বলছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণই প্রমাণ করে দেশটির মূলধারায় গুরুত্ব বাড়ছে বাংলাদেশি কমিউনিটির কয়েকদিনের অস্থিরতার পর কমেছে ডিম ও মুরগির দাম তবে পাইকারিতে যেভাবে ডিমের দাম কমছে খুচরা বিক্রেতারা সেভাবে কমাচ্ছেন না বলে অভিযোগ আরতদারদের সকালে রাজধানীর কাপ্তান বাজারে ডিমের আরতে একশো এগারো টাকা ডজন হিসেবে লাল ডিম বিক্রি করতে দেখা যায় যা গতকালও ছিল একশো ষোলো টাকা 
একই ভাবে কমছে সাদা ডিমের দামও তবে খুচরা বাজার ঘুরে জানা গেল আজ লাল ডিমের ওজন পড়ছে 126 টাকা এদিকে প্রতি কেজি ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে 150 185 টাকায় যা 3 দিন আগেও বিক্রি হয়েছে 259 থেকে 260 টাকায় সকালে বাজার তদারকিতে এসে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ব্যবসায়ীদের সাফ জানিয়ে দিয়েছে ভোক্তার পকেট কেটে কাউকে ব্যবসা করতে দেয়া হবে না লাখ টাকা দিলেই হয়ে যান রাজনৈতিক নেতা বরিশালে বিএনপি এর কমিটি গঠনে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ করেছেন পদবঞ্চিতরা প্রায় প্রতিদিনই নগরীতে বিক্ষোভ করছেন তারা তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ত্যাগীদেরই মূল্যায়নের দাবি স্থানীয় নেতাদের আর পদ বাণিজ্যের প্রমাণ পেলে ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি এর কেন্দ্রীয় নেতা সুজদাশে তোলা ছবিতে অপূর্ব পুর রিপোর্ট বরিশালে বিএনপি নেতা কর্মীদের ঝাড়ু মিছিল মহানগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটিতে পদবঞ্চিতরা দৃষ্টি আকর্ষণে গেল কয়েকদিন ধরেই এমন কর্মসূচি চালাচ্ছেন বিক্ষুব্ধরা জানান নেতাদের দাবি করা টাকা না দেয়ায় পদ দেয়া হয়নি তাদের 2 লাখ টাকার বিনিময়ে ওয়ার্ড কমিটি বাণিজ্যের অভিযোগ করেন তারা 2 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা কাইয়া এই কমিটি দিয়েছে আমি আহ্বক পদ চাইছি এবং আমাকে দীর্ঘদিন যাবত আমাকে পয়সা নিয়ে আই নিয়ে আমাদের কাজ করছে কিন্তু আমাদের তারা পদ পজিশন দেয়নি শুধু মহানগর বিএনপি নয় একই চিত্র জেলা বিএনপির আওতাধীন বিভিন্ন উপজেলা ও পৌরসভাগুলোতেও টাকার বিনিময়ে কমিটি হওয়ার অভিযোগে জেলার বিভিন্ন উপজেলাতে ঝাড়ু মিছিল জুতা মিছিল নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি চলছে গত এক মাস ধরে অর্থের মাধ্যমে বাণিজ্যের মাধ্যমে এই কমিটি তারা ঘোষণা করেছে দল চালাতে নাকি টাকা লাগে মাঠে মাঠে ময়দানে যারা কর্মী তাদের প্রয়োজন নাই প্রয়োজন টাকার তবে কমিটি বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করেছে জেলা ও মহানগর বিএনপি নেতারা এই সব প্রোপাগান্ডা করে কোনো লাভ নাই যে আমরা টাকা নিয়ে এটা প্রমাণ দেখাব এগুলো হলো সব চক্রান্ত সরযন্ত্র কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে অনিয়ম কেউ করতেই পারেন সেজন্য সাংগঠনিকভাবে বিচার চাওয়াটা এবং শালীনতার মধ্যে থেকেই প্রতিবাদ করা উচিত দু হাজার একুশ সালের তিন নভেম্বর কেন্দ্র থেকে বরিশালের জেলা ও মহানগর বিএনপির কমিটি ভেঙে দেয় এরপর দু হাজার বাইশ সালের বাইশে জানুয়ারি জেলা উত্তর দক্ষিণ ও মহানগরের আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেয় এখন চলছে সেই কমিটির অধীনে বিভিন্ন উপজেলা ওয়ার্ড কমিটি গঠন কার্যক্রম অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বাংলাদেশে অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের একটি সড়কের নাম দেয়া হলো বাংলাদেশ স্ট্রিট বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে এর উদ্বোধন করেন স্থানীয় কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান এ সময় মার্কিন কংগ্রেসম্যান নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর অ্যাসেম্বলি ওমেন সহ প্রবাসী বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের তেহাত্তর নম্বর সড়কটির নতুন নাম এখন বাংলাদেশ স্ট্রিট গেল ফেব্রুয়ারিতে এই সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত সিটি কাউন্সিলে পাশ হলেও এটি উদ্বোধনের জন্য বেছে নেওয়া হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসকে স্থানীয় সময়ে রোববার দুপুরে মার্কিন কংগ্রেসম্যান গ্রেসম্যাং স্টেট সিনেটর স্টিভেন রোডস অ্যাসেম্বলি ওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ ও সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান সবাই মিলে সড়কের নাম ফলক উন্মোচন করেন we have to do bangladesh street because the power of this community udbodoner por probashi bangladeshira sthaniyo councilman ke niye anondo ullash kore shadhinota diboshe shohorer ekti guruttopurno shorok bangladesher name korar jonno sthaniyo proshashon ke dhonnobad janan er onnotomo uddyokta muldharar rajnitik fahad sulaiman ke apnara janen samin third street bangladesh street সাইনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বাংলা স্ট্রিট আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় গত বিশ বছরের প্রচেষ্টায় আজ সেটা সম্ভব হয়েছে অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশিষ্ট বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন এ সময় নেচে গেয়ে মিছিল করে আনন্দে সামিল হন তারা আবারও বাজার পরিস্থিতির খবর কয়েকদিনের অস্থিরতার পর কমতে শুরু করেছে ডিম ও মুরগির দাম এই মুহূর্তে রাজধানীর কাপ্তান বাজারে আছেন রিপোর্টার কামরুল হাসান সবুজ এবং ভোক্তা অধিকারের অভিযানের খবর জানাতে চট্টগ্রাম নগরীর ফৈল্লাতলি বাজারে আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম সরাসরি শুরুতেই যাচ্ছি সবুজের কাছে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি রাজধানীর কাপ্তান বাজারে এই বাজারে আজকে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত যে দরদামের পরিস্থিতি সেটি আমরা জানাচ্ছি এই মুহূর্তে এই বাজারে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজিতে 
185 টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে যেটি সবারই জানা যে গত বৃহস্পতিবারেও বিক্রি হয়েছে 250 থেকে 260 টাকা কেজি হিসেবে তো গত বৃহস্পতিবারে যে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে জাতীয় ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বসেছিল এবং বসার পরে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো কথা দিয়েছিল তারা ফার্ম গেটে 195 টাকার মধ্যে মুরগি বিক্রি করবে এরপর থেকে আসলে বাজারে এক ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় অর্থাৎ দামের নিম্নগতি দেখা যায় এবং সেই ধারাবাহিকতায় আজকে বাজার নেমে এসেছে 185 টাকায় এবং এই যে শুধু ব্রয়লার মুরগি না দেশি এবং সোনালী মুরগির দামও কিন্তু কম কারণ বাজারে কোনো এই যে একই ধরনের পণ্যের দাম যখন কমতে থাকে তখন সব ধরনের সব পণ্যের দামই আসলে কমে যায় যেহেতু এক এক ধরনের মুরগির দাম কমলে অন্য ধরনের মুরগির দামও কমে গেছে সেই হিসেবে দেশি এবং সোনালীর মুরগির দামও কমে গেছে শুধু যে মুরগির বাজারই কমতির দিকে রয়েছে তা না ডিমের বাজারও কমতির দিকে রয়েছে যদিও আরোদ্দাররা বলছেন তারা যেভাবে কমাচ্ছে আসলে খুচরা বাজারে সেভাবে প্রভাব পড়ছে না অর্থাৎ খুচরা বাজারে আরও কমা উচিত তাদের দাবিতে আমরা এই মুহূর্তে খুচরা বাজারে আছি খুচরা বাজারে প্রতি ডজন লাল ডিম বিক্রি হচ্ছে একশো ছাব্বিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকার মধ্যে যেটা এখান থেকে কয়েক হাত দূরে অর্থাৎ কয়েক গজ দূরের যে আরতি রয়েছে সেই আরতে এই ডিম বিক্রি হচ্ছে একশো দশ টাকা ডজনের ডজন হিসেবে একশো দশ থেকে একশো এগারো টাকা এই যে দামের পার্থক্য সেই দামের পার্থক্যটা তারা বলছেন আরো কমা উচিত এটি হচ্ছে স্বয়ং আরোদ্দারদের দাবি এবং এই বাজারে সকালে অভিযানে এসেছিল জাতীয় ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সেখানে সেই অভিযানে এসে তারা যেটা বলছেন যে দামের পার্থক্য অনেক বেশি করে অতিরিক্ত মুনাফা নেয়ার কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না কোনো ব্যবসায়ীকে যৌক্তিক লাভ করে ব্যবসা করতে পারবে কিন্তু ভোক্তার পকেট কাটা যাবে না সেইটা নিশ্চিত করতে চায় জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আমার কাছে রাজধানীর কাপ্তান বাজার থেকে ডিম এবং মুরগির বাজার পরিস্থিতি নিয়ে এই ছিল এখনো মতো সবশেষ খবর আমরা চলে যাচ্ছি চট্টগ্রামে সেখানকার বাজার পরিস্থিতি জানাবেন সহকর্মী শফিকুল আলম আসলে রমজানের শুরু থেকে কিন্তু মুরগি এবং গরুর মাংসের যে দোকানগুলো রয়েছে সেখানে বিভিন্ন কারচুপির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে বিশেষ করে মুরগির যে দোকানে সেখানে মুরগি খাঁচার সাথে রশি বেঁধে এক ধরনের প্রতারণার বিভিন্ন তথ্য পাচ্ছে পাশাপাশি যে গরুর যে মাংস বিক্রি হচ্ছে সেখানেও কিন্তু আসলে নানা অনিয়ম পাচ্ছে বিশেষ করে সেখানে কলিজার ভিতরে বিভিন্ন রক্ত ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখন মুরগির এক দোকানে কিন্তু অভিযান শুরু করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ পর্যন্ত তারা কিন্তু বেশ কয়েকটি দোকানকে জরিমানা করেছে একটি মাংস দোকানকে দুই হাজার টাকা জরিমানা একটি বাজামালের মুজির দোকানকে কিন্তু মূল্য তালিকা না টাকায় তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে আপা আপনারা কিছুক্ষণ আগে থেকে অভিযান শুরু করেছেন এই পর্যন্ত কি অনিয়ম পেয়েছেন আসলে এখানে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা প্রধানত যে অনিয়মগুলো পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মূল্য তালিকা প্রদর্শন করে না বেশিরভাগ দোকানে হচ্ছে মূল্য তালিকাটা প্রদর্শন করে না তারপর ওজনে কারচুপি হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা বেশি পাচ্ছি তা আমরা দেখলাম যে ব্রয়লার মুরগির দোকানে আমরা দেখলাম যে মূল্য তালিকা কিছু কিছু দোকানে প্রদর্শন করছেন না কিছু দোকানে করছেন তো যেসব দোকানে প্রদর্শন করছেন না সেগুলোতে কিন্তু আমরা আইনানুক ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা জরিমানার আওতায় নিয়ে এসেছি আর ব্রয়লার মুরগির যা যেটা বলতে হয় সেটা কিন্তু উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে আমরা গত পঁচিশ তারিখেও যেটা দেখেছি দুশো বিশ টাকা ছিল সেটার দাম আমরা আজকে পেয়েছি একশো আশি টাকা তো দোকানে আমরা একশো আশি টাকা মূল্য তালিকা দেখেছি আমি একজন ভোক্তাকেও কিনে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি জিজ্ঞেস করেছি উনি কত দিয়ে কিনেছেন উনি কিন্তু একশো আশি টাকায় বলেছে তার মানে ব্রয়লার মুরগির দামটা কিন্তু উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গিয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে এছাড়া আসলে কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু একটি মাংসের দোকানে গিয়েছিলাম সেখানেও কিন্তু একটি অনিয়ম পাওয়া গিয়েছে সেখানে যে মূল্য তালিকা ঠাঙ্গানো হয়েছে সেটি তারা ভোক্তা অধিকারকে দেখার সাথে সাথে সেই মূল্য তালিকা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে এদিকে একটি দোকান রয়েছে যে মাংসের দোকান যেখানে একদম ভোক্তা অভিযোগ করেছে সেই মাংসের দোকানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রামে ফুল্লতলি বাজারে থেকে বাজার তদারকি সর্বশেষ তথ্য সরাসরি যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রাম থেকে তার আগে রাজধানীর কাপ্তান বাজার থেকে কক্সবাজারে তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম আইকনিক রেল স্টেশন নান্দনিক ডিজাইন আর নির্মাণ শৈলের পাশাপাশি এর বহুমাত্রিক পরিধি নিয়ে গড়ে ওঠা এই স্টেশনই হতে পারে পর্যটকদের বিনোদনের নতুন গন্তব্য ট্রেনে ওঠা নামা সহ আরও থাকবে সতেরোটি বাণিজ্যিক কার্যক্রম উপরের ছাদ খোলা থাকায় থাকবে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এরই মধ্যে পঁচাশি ভাগ কাজ শেষ বলে জানিয়েছে এর প্রকল্প পরিচালক কক্সবাজার ঘুরে এসে খলিলুর রহমানের ক্যামেরা রাশেদ লিমনের রিপোর্ট নতুন যুগের সূচনার অপেক্ষায় এখন পর্যটন নগরী কক্সবাজার দোহাজারি থেকে কক্সবাজার রেল যাবে এখন শুধু তার ক্ষণগুণে অপেক্ষা আর নতুন এই দিগন্তের এই প্রান্তে আয়োজনটা আরও ব্যাপক 
আক্ষরিক অর্থে ঝিনুক না হলেও প্রথম দর্শনে এসেই সমুদ্রের একটা আবাহ মিলবে গোটা স্টেশনে কেবল আসা যাওয়ার জন্যই হচ্ছে না এই স্টেশন দেয়া হচ্ছে বহুমাত্রিক রূপ রেল লিঙ্কের সঙ্গে যুক্ত হয় কক্সবাজার জন্য যেন নতুন যুগের সূচনা পাশাপাশি বাড়তি পাওনা হিসেবে থাকবে এই আইকনিক স্টেশন যা পর্যটন বিকাশে যেমন সহায়তা করবে পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে নানা অভিযোগের মধ্যে থাকা এই পর্যটন নগরীকে কিছুটা হলেও ডায়মুক্তি দিবে এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সুবিশাল চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় থেকে নামতে হবে ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে আর আসার যাত্রীরা বের হবেন নিস্তলা থেকেই স্টেশনের ভেতরে থাকবে কেনাকাটার ব্যবস্থা থাকবে হলরুম আবার চাইলেই নির্দিষ্ট লকারে ব্যাগ রেখে পর্যটকরা ঘুরে আসতে পারবেন পুরো শহর যাত্রীদের জন্য বা ভিজিটারদের জন্য রিটেল ফ্যাসিলিটি রেস্টুরেন্ট থাকে ফুড কোর্ট আপনি মাল্টিপারপাস হল ইভেন হোটেল আছে সো এটা একটা ডেস্টিনেশন ইটস নট অনলি রেলওয়ে স্টেশন এই আইকনিক স্টেশনে স্থপতি জানালেন দিনের বেলা বাড়তি আলো ব্যবহার করতে হবে না এখানে আধুনিক এই নির্মাণ শৈলীর কারণে কক্সবাজার রেল স্টেশনকে বলা হচ্ছে গ্রিন স্টেশন আলোর ব্যাপারটা বলি আপনি এখন ফিল করছেন যে চারিদিক গ্লাস লাগানো হচ্ছে ভেতরে আছেন কিন্তু এখানে কোনো রকম আর্টিফিশিয়াল লাইটের প্রয়োজন নেই সো সেদিক থেকে এটা হিউজলি এনার্জি কনজার্ভ করবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে রাখি এই প্রজেক্টটি কিন্তু এনভায়রনমেন্টালি সাস্টেনেবল প্রিন্সিপাল থেকে ডিজাইন করা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে স্টেশন নির্মাণের অগ্রগতি পঁচাশি ভাগ নির্ধারিত সময়ের আগে চলতি বছর এই পর্যটন নগরে ট্রেনের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হবে বলেও জানিয়েছেন এর প্রকল্প পরিচালক সেপ্টেম্বরের মধ্যে যদি আমরা শেষ করতে পারি অক্টোবর নভেম্বরে আমরা ট্রেন চালানোর জন্য সর্বতভাবে আশা করছি আর কি প্রথম ধাপে দু হাজারই থেকে চকরিয়া পঞ্চাশ কিলোমিটার পরের ধাপ চকরিয়া থেকে কক্সবাজার পঞ্চাশ কিলোমিটার দুই ধাপে শত কিলোর এই রেল প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নব্বই ভাগের বেশি রাশেদ লিমন সময় সংবাদ কক্সবাজার স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে বঙ্গবন্ধুর যে বাণী সেই বাণী সমস্ত বাংলাদেশে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল সাতই মার্চের তার যে ঐতিহাসিক ভাষণ যে ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি বলেছিলেন এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম যে ভাষণের মধ্যে তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হয়েছিল এবং এই টেলিগ্রামগুলি এবং বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার যে ঘোষণা তা ওই সংগ্রাম পরিষদের প্রত্যেকটা নেতার হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নেতৃবৃন্দ মাঠে নেমে পড়েন এবং এই ঘোষণা প্রচার করতে থাকেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি বলেছেন যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করতে হবে ঠিকই বাংলাদেশের মানুষ যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যার হাতে তীর ধনু একটা ঘটনা বলি আপনাদেরকে রংপুরের নিষবেদগঞ্জ সেখানকার লোকেরা তীর ধনুক নিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করতে গিয়েছিল সাতাশে মার্চ ঠিক এইভাবে কারো একটা গাদা বন্দুক কারো হাতে দা কুড়াল যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে কিন্তু এদেশের মানুষ লড়াই করতে নেমে গিয়েছিল এবং আমরা বাংলাদেশের যে যুদ্ধটা এটা একটা জনযুদ্ধ ছিল যারা ট্রেনিং নিয়ে দেশে এসেছে দেশের মানুষকে তারা তৈরি করেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বাধা দিয়েছে শুধুমাত্র যে ট্রেনিং প্রাপ্ত অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধারা তা নয় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষও একেবারে মাঠে নেমে গিয়েছিল যে যেভাবে পড়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে যারা গেরিলা যুদ্ধ যেহেতু এটা গেরিলা যুদ্ধ কাজে সেই গেরিলা যোদ্ধারা যখন ভিতরে ঢুকেছে এদেশের মা বোনেরা রান্না করে তাদের খাবার দেওয়া তাদেরকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দেওয়া সেই কাজগুলো কিন্তু করেছে কাজে একটা জনযুদ্ধের মধ্য দিয়েই কিন্তু আমরা এদেশে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করি বিজয় অর্জন করি এবং আমাদেরকে আমাদের মিত্র শক্তি ভারতে 
এক কোটি শরণার্থী তাদেরকে তারা আশ্রয় দেয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কথাই ছিল মানুষ চাই না মাটি চাই মিট্টি নেহে মাংতা মিট্টি মাংতা হয় আদমি নেহি তাদেরই নির্দেশ ছিল তিরিশ লাখ মেরে ফেলো তাহলেই বাংলাদেশের মানুষ ভয় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এটা ছিল এহাইয়ার বক্তব্য কিন্তু এহাইয়া বাঙালিকে চেনে নাই বাংলাদেশের মানুষকে জানে নাই সে ভেবেছিল এদেশের মানুষকে মারলেই সে মা আদমি নেই মাংতা মিট্টি মাংতা হয়ে যাবে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ নিজের জীবন দিয়ে তার মাটিকেও রক্ষা করেছে দেশকেও রক্ষা করেছে এবং আমাদের মিত্র শক্তি যারা আমাদের পাশে ছিল অনেক দেশের সরকার সমর্থন না দিলেও সে দেশের সাধারণ মানুষ আমাদের সমর্থন দিয়েছে সারা পৃথিবী আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছে জাতিপিতার এই ভাষণ আমি সেদিনও বলেছি যে আড়াই হাজার বছরের সামরিক অসামরিক যত ভাষণ এসেছে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সাতই মাত্রের ভাষণ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে আজকে স্বীকৃতি পেয়েছে শুধু এখানেই না যখন হানাদার বাহিনী আটকা পড়লো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথেই তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং সোজা পাকিস্তানে এরপর আমার মা আমার ভাই আমার বোন আমরা সবাই গ্রেপ্তার হই আঠারো নম্বর এখন নয়েরে সেই সেখানে ছাব্বিশ নম্বর বাসা একটা একতালা বাসায় আমাদের বন্দি করে রাখে কাজে আর সমস্ত বাড়িঘর তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় বাড়িঘর ধানমন্ডি প্রতিষ্ঠা বাড়ি লুট করে গ্রামের বাড়ি পুড়িয়ে দেয় শুধু আমাদের বাড়িরা প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষের তিন কোটি মানুষেরই ঘর বাড়ি তারা পুড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু বাঙালি জাতি লড়াই করে এই বিজয় নিয়ে আসে আমরা বিজয়ী জাতি যখন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ তিনি গড়ে তুলছেন একটা রিজার্ভ মানি নাই গোলায় খাবার নেই দেশে এই যে এক কোটি মানুষ শরণার্থী তিন কোটি মানুষ গৃহহারা আহত মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি গণহত্যা চালিয়েছে হাজার হাজার মা বোন নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ মা বোন নির্যাতিত তাদের ক্যাম্পে থেকে তাদের তুলে নেওয়া হয়েছে তার উপর তাদের গণহত্যায় কত মানুষ মারা গেছে কত বোন বিধবা হয়েছে কত মানুষ শিশুরা বাবা মা হারা হয়েছে এই সকলের পুনর্বাসনের কাজ যেমন একদিকে তিনি করেছেন অপরদিকে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির একে একে প্রত্যেকটা সংস্থার সদস্যপদ বাংলাদেশ অর্জন করেছে একশো তেইশটা দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে কূটনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন এমনকি সৌদি আরব আমাদের তখনও স্বীকৃতি না দিলেও আমাদের দেশের মানুষ তাদের হজে যেতে পারে আলোচনার মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন আর তখন তো জাহাজে করে হজে যাওয়া যেত হিজবুল বাহার নামে জাহাজ কিনে সেই জাহাজে করে তিনি হাজিদের পাঠিয়েছেন মাত্র সময় তো তিন বছর সাত মাস তিন দিন এরই মধ্যে একটি দেশ যেটা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দ্বারা শোষিত বঞ্চিত সেই দেশে নব্বই ভাগ মানুষ যারা এক বেলা খাবার পায় না সেই মানুষগুলির ভাগ্য পরিবর্তন করে আর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথে দেশকে যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যখন সেই যুদ্ধের ভয়াবহতা কাটিয়ে ওঠে মানুষের ভিতর একটা স্বস্তি ফিরে এসেছে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখান থেকে এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়